你觉得我有可能让宋小东回来吗？哥刘希，我有话跟你说。怎么了？刘希，很多事情你都不知道，我想，现在应该告诉你了。他不是秦宇，是另外一个人，他叫宋晓东。那小东去哪里了看你有点面熟，咱们以前见过吗？你们为什么抓我啊？你好好看着我，能想起什么来吗？就是觉得有点面熟。你们两个是一伙的，梅子，我还帮过你呢，你就这么对我？我，我，你们两个认识
，就他上次偷钱包被人抓了，我还帮他解围呢，还找着工作，忘恩负。所以说，你们抓我是罗千怡让你们抓我的。要除掉一个冒牌的罗千怡，这种想法不奇怪吧？什么意思？真的不记得我们了？不认识。是自己人，不要怕。你们饿了吧？给他找件衣服。哦。当我发现自己不是罗千怡的时候，我真的恨不得一刀捅死那个忽悠子。你说我跟他啊有什么冤什么仇？为什么要这么对我呢？哎，罗千怡到底给你多少钱？我可以想办法再多给你一点。你想，只要我活着，霍有泽他就得每天提心吊胆的。咱们联手，慢慢玩他，不能这么轻易的就放过他。得罪你和罗千怡两个人，他霍有泽也是造了孽。嗯。想起自己的名字了吗？梅子跟我说：“你说你叫宋晓东，还想起什么来了吗？”再就。没想起什么来了，不急，慢慢想。你不放心的话，让梅子跟着我。你自己去吧，我们在这儿等着。就让我自己去啊？嗯。那我去就回啊。呃。爸，他是不是小东啊？你姐姐已经死了。怎么觉得他就是呢？那也许他当时就没死啊。反正我也不讨厌他。先一起行动，你觉得怎么样？嗯哟，这么快就回来了，舒服了。就按你说的，我们把霍有泽当成提款机，慢慢玩。好，一言为定。
就走。进来。钱已经到位了，万不得已只能跟他做交易了。嗯。就让宋胜男把宋晓东带走不好吗？我和宋晓东同时出现，你和我，就会成为所有人口中的坏人，到时候我们都完了。我看见宋振南了，他威胁我要杀了小东，我不能冒险。他们父女之间的恩怨，跟我无关。宋振南到底会不会真的杀了宋小东，也不是我们的责任，我们不欠他的。你要这么想，那我只能报警救人了。你冷静一点，这样就没有退路了。好啊，你报警啊！你现在报警，我马上告诉所有人，你或又泽把我丢在雪山上，然后找了一个失忆的女人来冒充我，掩盖自己的罪行。我不在乎了，本来我就早该把真相说出来的。那我呢？你就这么想看到我跟宋振南一起被抓吗？我遭遇的这一切，难道不是因为你吗？宋振南还没有发消息来，我们不要自己先乱了阵脚。我们先保证宋晓东的平安，之后的事情再想想怎么办。我很羡慕你，总能是最冷静的那一个小东会没事的，对吧？你哥告诉你了。嗯。放心吧，我们会救小东的。那我哥呢？我会做一切努力，让他没事。我们不能被宋正南牵着鼻子走。你什么意思？宋正南的盘算，基于右泽，他在乎那个宋小东。如果说他不在乎呢？我改变不了右泽的心意，不需要改变。到目前为止，宋正南联系的人只有你和我，只要我们让他相信就够了。你干嘛？我们都别理他，就这么简单。像他这种人，胃口是满足不了的。给他钱，然后呢？他还是会继续用我们的秘密来敲诈勒索，这就是个无底洞。你真的要拿明佑集团做赌注吗？这么做到最后，最受伤的。可是有责。如果把宋振南逼急了，你怎么知道他会做什么？只要我们是一边的，宋振南就算说出真相，有谁会信？有一个人长得跟我一模一样，能说明什么？宋振南可以证明我们跟宋晓东之间有什么关系吗？
，我罗千怡，在日本遇难失忆，现在好了。我从来都没有离开过柚子。而宋正南，谁知道从哪找到冒牌货，整容整成我的样子？就这样。那宋正南最后，只会找你算这笔账。我倒希望是这样。放心吧，我有他的把柄，他不敢对我怎么样。帮我你出去买几瓶啤酒。好。那个，你不赶快给霍瑞泽打电话要钱、啊？霍老板好像不打算救你了。我发的消息石沉大海，现在想想，我真的很傻。我原来以为我的宝贝女儿，让人家动了真心，现在想想，哪有这么傻的有钱人？你刚刚说什么？我是你女儿，装傻啊，是吧？行，我们先来说一说我们自己家里人的事情吧，好吧？啊，什么意思啊？我不知道你什么意思、啊。钱藏哪儿了？什么钱？不知道。啊！这半年你看着老子好惨！快告诉我，钱藏哪儿了？ここで切るだな、犯人は。お前だ。じゃあ一体目を合わせるくれ。バカどもら、金はどこだ？我不知道你说的什么钱，更何况我失忆了。你要是失忆了，怎么可能为了没做坏蛋？刚刚在吃饭的地方你就跑了。我特意从日本回来，就是要搞清楚你到底把钱藏哪儿。我不知道。小东，你是我最爱的女孩，我可以对你下手，也可以对梅子下手。
你这样做还算什么？因为你，我快活成鬼了。这是找的钱。少问扎特，开心吗？我找你好几次了，你怎么才接电话？嗯。罗千怡，你一直不接我电话，我还想着做点什么来吸引你的注意呢。你找我干什么？宋晓东已经在你手上了，你要做什么，我也帮不上忙啊。霍有泽这两天没动静啊。是你自己嘴碎。跟孙磊说什么各归各位。他们仔细想了想，觉得也没有必要再理你。我们可是知道他做的所有事情。然后呢？我们可以拉着他一起死。你说话小心点。什么我们？你不过就是随便找了一个人，整容整成我的样子，能证明什么？罗千怡，你要卖了我？你呀、啊，就唱独角戏吧，一千万美金，我们完全可以省下来。根本就没有张扬这个人，是小时候你想谈恋爱的时候编出来的这个人。罗千怡，我告诉你，要不是我，你现在能回来吗？我警告你，你从来都没有可以跟我谈判的筹码。赶快带着你的女儿回日本去。是我，我是小东啊。可是爸，为什么他想杀我？因为在日本的时候，爸杀了人，我看见了，所以我们会惹上事儿。你在日本干的那些丑事，我可是留了后手啊！你不要诽谤我，在日本那个人可不是我，不过是你随便找了个人整容整成我的样子。可是你的脸都吃上了，你还不相信吗？你不可能把自己摘干净，要是把我逼急了，我可什么都做得出来。罗振义，我怎么也会拉一个陪葬，你混蛋！
没看我是吗？啊，我确认过还是小东的证。闭嘴！我知道你在看着，你出来，小东！妈，你饶了我吧！闭嘴！你不想梅子受伤害吗？宋小东，你给我出来！你就躲着不出来是吗？拿着。梅子，爸爸也不想走到这一步啊！你原谅爸爸，你原谅爸爸，我知道他一定在看。小东。你要再不出来，我就下手了。除了你，我还真没人能信任。乖女儿宋正南一直没有联系你吗？没有，完全没有动静。不应该呀，他带着小东，不希望拖时间才对。联系你？没有。那有别的方式可以联系到他吗？他很谨慎的，早就换手机了。有什么不对劲的地方？或许再等等吧。你是不是知道什么没告诉我？
这么多年，你多了解我，我就有多了解你。你不要再骗我了。我只是想保住你，保住我们的一切。我不想要了。你知道我每天过得有多煎熬吗？我也想解脱，我不能让小东有危险。宋振南联系过我。你为什么要这么做？你以为宋正南会就这么算了吗？他会以他知道的一切来要挟你，到时候受伤害的是你。一切都没发生过。你觉得可能吗？其实你不需要担心，没有人会相信他的。你只要记住，是你把我从日本带回来的。这段时间跟你一起生活的人，也是我。一、二、三，茄子。这半年里，陪你去七彩学校的是我，和你一起见李维新的，是我。不管宋正南说什么。在日本的人都不是我。死にかして笑えよ。柳泽，只要你愿意，我就在这里。我一直在你身边。结束这一切，我可以把钱给你，但是我要小东安全的回来。你把钱准备好，我会让你看到一个活蹦乱跳的小东。等我消息。我已经到附近了，我怕一会儿宋振南会耍什么花招，所以你告诉大家，最重要的是要保证小东的安全。嗯，当然。还真来了，我还以为不愿意为你掏钱了。是我，我到了。往里走，一个人带钱向前面草丛走。如果里边钱数不对，我可是留了后手。你只要保证小东的安全，钱我会如数给你的。把钱扔到草丛里。
要是想小东没事，最好就是听我的。然后离远点，等着。下车，去拿钱。爸，日本那笔钱不够吗？我陪你一起回去找，行不行？下车。下车。快点！等一下，不要动什么歪心思。梅子还在车上。老冯。先别过去，千姨，你难道完全不考虑宋晓东的死活吗？就算你让宋晓东消失，那发生的事也不会再改变了。我只需要得到我想要的就可以了。你知道吗？如果你跟宋晓东换一个位置，那他肯定毫不犹豫去救你。小东，这边。小东，你在干嘛？过来啊小东回来！宋小东，宋小东，你别跑！哎，上当了！宋小东，你给我站住！你干什么，梅子？停车！不！停车！我的钱！停车也来不及了。你别以为我跟你开玩笑啊！爸，我们回日本吧。你害死了呀！梅子，梅子，停车！梅子，梅子。
子，小东在等你。大声啊！小东是个不孝顺的女儿。别理那个老头，继续开，甩掉他们，甩掉他们。踩油门，快点！你给我快点踩油门！先别动他们。喂，滨江路这边发生车祸，快点过来。对，交通路我这边，快一点，谢谢。